Ang pagmahal namin, Ama, sa pamamagitan ni Jesus, ipinahayag mo ang sarili bilang Diyos na suma sa atin. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, si Jesus ay nararayan na kasama namin sa Eucharistia, sa ibang mga sakramento, sa Iglesia. Ang iyong Espiritu Santo ay ang ikalawang Emmanuel. Ibuhos po ang iyong Espiritu upang buhayin, panibaguhin ang Iglesia sa kabanalan at sa biyayin ng mas maraming bukas yan sa pagpapari at buhay religyosa at kabanalang pagkalahatan. Ibuhos po ang iyong Espiritu sa mga duka at bigyan mo sila ng tapang upang ang kagalingan, aliw at katatagan, ibuhos ang iyong Espiritu sa bawat isa sa amin upang isang tabi namin ang daan na masamampita ng laman at maisa buhay isang malakas na buhay spiritual. Ama, sa tulong ng iyong Espiritu, bigyan mo kami ng tapang na ipahayag ang pangalan ni Jesus sa mga taong malapit sa aming puso at ang pagiging bukas palad na maibahagi ang kanyang pag-ibig sa mga taong malayo pa sa kanya. Inadalangin namin na ang bawat tao sa buong mundo na wa ay maanyayahan na kilalani at mahalin si Jesus ang tagapagligtas at panunubos. Nung ay makilala nila ang kanyang nag-uumapaw na pagmamahal na ang pag-ibig din ito magpabago sa liputan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Peña Francia, ipanalahin mo kami. Mahal na Birhen ng Candelaria, ipanalahin mo kami. San Pablo Apostol, ipanalahin mo kami. San Juan Apostol, ipanalahin mo kami. San Juan Bautista, ipanalahin mo kami. Lahat ng mga anghel at banal sa langit, ipanalangin ninyo kami. Muli po mga kapatid, na delay tayong kaunti sa ating Saturday weekly program. Um, life is beautiful. So, <clears throat> on this Saturday, which is a hot Saturday, ang ating tatalakayin mga kapatid ay ang um, Opposition. Opposition from the good. No? And before I proceed pala mga kapatid, nais kong, nais kong uh, sabihin po sa inyo, ano po, kasi baka nalilimutan natin, meron po bagang mga binubuksan mga churches sa ating diocese na mga itinalagang mga jubilee churches. No? in observation of the 500 years of Christianity. No? Di ko maalaala kung alin yung pito, pero ang ilan sa pitong yan ay ang Kapalongga, Parakale, uh, Daet, San St. John the Baptist, Mercedes, ano po, St. Joseph the Husband, sa Lagon, yan po ang mga naalala ko. Minus two. Two. Ano po? So, very important mga kapatid na, na we have to make good use of this of this uh, 500 years of Christianity in order to gain to gain uh, plenary indulgence by visiting these churches yung nabanggit ko yung kulang pa ng dalawa I'm not sure kung alin yung dalawa ano po alin pa Basta ang sure ako, Kapalongga, St. John the Baptist, Daet, St. Joseph the Husband, Lagon, a Cathedral, Cathedral is one, Cathedral, Holy Trinity Cathedral, pagkatapos, Mercedes, and Parakale. Yan. So, itong pitong mga simbahang ito, except one na hindi ko naalala, mga kapatid, ay designated churches wherein we could visit and gain a plenary indulgence. Ano po? Katulad yung mga yung mga taga mga sakop ng parokeng yan, of course, they can every time they they go there and attend the Mass, they can they can gain a plenary indulgence. Ano po? To? Ano po? Uh, you can gain a plenary indulgence by first by going to confession ano po 
yung palagi kong <clears throat> pinapaalala sa ating lahat to develop to develop a deep love for confession. So to gain a plenary indulgence ano ba yung good work na hinahanap sa atin? To visit those churches. To visit those churches, ano po. And then, and then bef- before going to visit the churches, it's good to, to have gone to confession. Ano po, make a good confession. Especially, marami sa ating, especially, siguro last year because of the, the lockdown, uh, hindi tayo naka nakadulog sa pari ano po naka, nakakulong tayo sa ating mga bahay hindi tayo na makadulog sa pari so i think kung medyo nagluwag naman ang lockdown sa mga lugar ninyo please don't forget to go to your parishes and then request for confession mga kapatid ano po and then you visit those churches you visit those churches and then you You pray for the intentions of the Holy Father by praying one, I believe in God, creed, our Father, Hail Mary, and glory be. Uh, kailangan din sa, sa araw na yon makasimba and makatanggap ng Santa Comunion. So, yan po ang requirement in order to gain the plenary indulgence, which you can apply for your own soul or you can apply to the souls in purgatory. Ano po, yung heroic na heroic act na pwede nating gawin sa halip na sa ating kaluluwa ay isipin natin kasi yung mga yung mga namatay na they cannot really do anything to help themselves. No? They depend completely on our prayers and sacrifices, our masses and holy communion. Kaya yung a bit of a little heroism on our part sa halip na ialay natin para sa ating kaluluwa no? wherein you gain a plenary indulgence pati yung mga mga punishment for the sins committed ay na, napapahi po yun napapatawad so by the grace of God by the mercy of God kung mamatay man tayo ay di, through the mercy of God we go directly to heaven ano po kaya napakagandang i-apply for the souls in purgatory. Since sabi ko nga kanina, they cannot help themselves anymore. Beyond the grave, you cannot do anything to to get yourself out. Ano po? Wala ka na magagawa to gain merit. Kaya nga yung napakahalaga na mailagay natin sa ating isipan na Uh, mahalaga mahalaga ang panahon natin dito sa lupa we have no time to lose mga kapatid we have no time to waste let us make good use of our time here on earth And especially by by struggling for holiness mga kapatid sa pagpapak pagpa, pagtsatsaga natin at pagsisikap na maging santo ano po to struggle to be a saint and po <clears throat> so ang ating tatalakayin is yung temang opposition from the good ano po opposition from the good we must always pray for peace in the church and for christians of every country especially prayer for for unity that's a very important uh, thing to do mga kapatid idasal ang pagkakaisa no ng ating simbahan especially yung mga nahiwalay sa atin no to to to, to pray a lot to the holy spirit because mahirap po no yung pag yung ano din na kapag ikaw ay na nahatak na ng mga maling katuruan sometimes it could be it could be hard no kung yung isang tao na nahatak na droga di ba nagkaroon ng kerida 
nahatak ng paglalasing ay na, napakahirap po bagang uh, kumalas no yung mga na nahatak na ng ng sabong for example ano po nahatak ng sabong nahatak ng kabaklaan for example lesbianism homosexual activity they become hardened in the same way also all those who have been who have committed this apostasy which is to separate from the church iba katulad yung mga kapatid natin na kaya nga napakahalaga bakit natin ito ginagawa para makatulong tayo mga paliwanagan mga kapatid natin mga kapwa katoliko who who still are on on the way to conversion ano po ang libo-libo yan mga kapatid kasama pa rin tayo diyan if we are already listening regularly to this program ay salamat ng marami po sa inyo Sal- and you and I have to thank the holy spirit God the father and the son because of this very important grace from uh, the mercy of God ano po napakahalaga kaya nga yung pagdarasal natin araw-araw para diyan sa mga kapatid natin na hiwalay na ano po ang dami po niyan kaya nga nagpapasal- nagpapasalamat ako because uh, even on Facebook makikita mo sa social media marami mga kapatid tayo na mga nagkaroon na ng conversion nagkaroon ng enlightenment ano po so now they they love the faith no they try their best to to learn the faith and to defend the faith mga kapatid ano po to learn how to defend the faith katulad yung meron po baga diyan sa Facebook uh, Catholic Faith Defenders Catholic Faith Defenders uh, CFD ang mga kapatid natin diyan kita mo ano na sila mga na enlightened na sila mga nagkaroon na sila ng conversion no hindi lang sila basta uupo and just sit around and pinahayaan lang nila na atakihin ang ating pananampalataya ano po However, we should not be surprised or frightened if there is resistance to the teaching of Christ which we want to spread a hostility in the form of defamation calumnies ano po and especially and isa sa mga pinagagalingan niyan yung mga kapatid nating nahiwalay na di ba former catholics who did not learn well the faith especially with regards to ano ang palaging hanggang ngayon may mga kapatid pa tayo na nahahatak because of that ano no that charge that catholics the catholic church is guilty of committing idolatry magpahanga ngayon meron pa din tayo mga kapatid na, na nahihila pa din nitong napakatanda ng Uh, tuloy sa, sa ating inang simbahan. Ano po? Calumnies and defamation. Not only from our separated brothers and sisters, but they can also come from our fellow Catholics. Sa mga kapwa natin, mga kapatid natin katoliko. God will help us to reap abundant fruits from such situations ano po on arriving in rome the jews living there referring to the infant church told saint paul acts 28 verse 22 ano ba yung nakalagay doon we know that everywhere it is spoken against and sabi ng mga Hudyo doon sa mga mga pinakaunang kapatid nating Kristiyano kahit saan no it is spoken against 
After 20 centuries, we continue to see how in various countries, thousands of good Christians, priests and lay persons, have suffered persecution and even martyrdom because of their faith. <clears throat> they have been discriminated against for their beliefs or kept out of public offices or teaching positions on account of their Catholicism or encounter difficulties in securing a Christian education for their children. No? Katulad mga kapatid natin na mga ano mga kapatid uh, Christian minorities. Katulad sa Middle East. Di ba? Sa Middle East. Uh, Catholics there are are minority. No? Kaya makikita mo na <clears throat> since majority Muslims uh, hindi naman hindi naman kapo kapo Kristiyano kundi Muslim, for example, or Jews, for example, is because you're a Christian, isang mahirap kang maka, makahanap ng trabaho. Ano po? In the United States, for example, di ba? One very classic example is to be a justice of the Supreme Court. No? mahihirap ang kaparang padadaanin ka sa butas ng karayom. No? Clarence Thomas is one example. Salamat sa Diyos. No? Merong isang babae, uh, I don't remember her name, who was confirmed again as another uh, Supreme Court Justice, mga kapatid. No? Sa mga schools, for example, schools which are not really Catholic anymore, mga kapatid. Like in, like in America, for example, may mga Catholic schools doon which are supportive of LGBT, for example. No? Alam natin, we respect and we love our brother and sister LGBT, di ba? But we cannot condone sin. No? Katulad niyang uh, kasal, for example. They have been clamoring for a marriage. Marriage for mga homosexual union, for example. Diba? That's why you and I have to, have to continue praying and praying para sa pagbabalik loob dito marami mga they could be hardened already no and they they are in the thousands mga kapatid ano po kaya yung panalangin napakahalagang dasal kailangan araw-araw and especially i i keep on repeating about the need to spread the rosary mga kapatid they need to spread the rosary to many, many boys, to many, many uh, men. Kaya tayo mga lalaki, ano po, sa mga kapo natin lalaki. Kayo ng mga, 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 mga babae, sa kapo ninyo misis, especially sa mga dalaga at mga binata. So very, very important. Especially yung nang, sa, nasa sa isip natin. If we have the the message of Fatima very much fresh in our mind, na wag natin isipin na porke 1917 na parishion yun, our lady, our lady talk about the spread of communism, socialism, sa buong daigdig, na the spread of communism and socialism. Until now, it continues to spread. Mga kapatid, sa Amerika, Amerika na pag-iisipin mo, no? Democratic country. It's a free country. Pero maraming mga tao doon na ang katilang frame of mind, ang kanilang pag-iisip is communist, mga kapatid. 
or socialist. Kaya nga, it's so very, very important. No? Sa bawat araw, o sa bawat linggo, na at least meron tayong isa o dalawang tao na mahimok natin to really, to really pray the rosary. Kasi especially itong, itong nangyayari ngayon sa buong daigdig because of this coronavirus pandemic. Ano po? <clears throat> It's so very, very important na patuloy nating ikalat, mga kapatid. And then, please pray. Please read Fatima. Please read Fatima. Ano po? Okay, if you are conscious of what is happening in the church, di ba? Especially yung, yung, yung nasabi natin, opposition from the good. Minsan kapag nag, kung ikaw ay laiko o kung ikaw ay may asawa, husband or wife, nag, nag sinisika pong magpakabanal, <coughs> kung ikaw ay pari, kung ikaw ay madre, di ba? Ang gusto, sinisika pong magpakabanal to really live well the faith. Eh, meron tayo misan, mangyayaring ganon na mga mismong kapatid natin sa pananampalataya ang magkukontra sa atin. Ito yung sinasabing ano eh, opposition from the good. It could happen in a, <clears throat> in, in an office. Di ba? Uh, private, uh, ano, hindi lang sa, sa government. It could happen in the private sector. Diba? It could happen from your fellow employee. Diba? Na, yan. Sisiraan ka. Yung sinabi natin kanina. Calumny and defamation. Sometimes, especially in the area of, of promotion. Diba? Diba? Lalo sa ating bansa, na sinasabi natin na kristyanong bansa, pero parang, parang medyo talamak ang, ang palakasan. Ano po? Sometimes, people are promoted or assigned not because of their merits. Hindi dahil sa kanilang merito, sa kanilang mga good records. Diba? Kundi, siguro yan, may mga epal na mukhang lalong lumakas itong ganitong uri, which is a form of corruption, lalong tumindi mula noong 2016, mga kapatid. Ano po? Kaya nga, sana, yan, especially in our own personal life, pagsikapan natin, ano po, that, mang, maiiwasan natin yun when there is a real struggle for holiness. No? Kung bawat isa nagsisikap na magpakabanal. Ano po? Nagsisikap na magpakabanal. <clears throat> It is difficult to understand calumny or persecution at a time When one hears so much about tolerance, understanding, fellowship, and peace, but the attacks become more difficult to understand when they come from good men. Diba? When a Christian persecutes no matter how, another Christian or a brother His brother. No? Nabangit ko kanina. It's a very good uh, example. <clears throat> diba? Sa mga sa mga position. Sa mga matataas na ano, diba? Unti-unting umaakyat ka sa sa rank, for example, in the government, in the hospital, diba? Or in a department, department head. Under secretary, di ba? Yung mga ganon. Lalo na yung mga, ano, yung mga matataas na posisyon, di ba? Cabinet uh, position, for example. Hmm? 
Our Lord prepared His own for these inevitable times, when the enemies of Christ are not pagans, but brothers in the faith who think that by their actions they would be they would be doing a service to God. John 16 verse 2. <clears throat> this opposition from the good, which is an expression coined by the founder of Opus Dei, to describe what he experienced so painfully, is a trial that God sometimes permits. Ano po? Ito usually it's experienced by the saints, by the blessed, by the martyrs. Because usually the saints are ahead of their time. They are ahead of their time. Binigyan sila ng biyaya ng Espiritu Santo to see, to see more in the, in the coming future. Ano po? Katulad dito, a very classic example, a very good example, is Saint Jose Maria Escriba. No? Na ngayong, ang kanyang feast day will fall on June 26, mga kapatid. June 26, the feast day of the founder of Opus Dei, Saint Jose Maria Escriba. A very good example na yun ang biyaya, yun ang charism na tinanggap niya sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Yung nakita niya nung ano, October 28, no? Tama ba yung October 2? October 2, 1928. No? It's, it's, a, it's a grace that was given by God. Na ang sinasabi lang niya, when he describes that, ay, ang ginagamit niya ay nakita ko. No? I saw. I saw Opus Dei na walang iba, kundi yung daan ng kabanalan para sa lahat ng Kristiyano. No? 1928, October 2, the foundation of Opus Dei. When Saint Jose Maria saw Opus Dei, na yun nga, noong panahong yun, ang kabanalan, kapag sinabing gusto, gusto kong magpakabanal, Ang gusto sabihin, kung gusto mong maging banal, ay magpari ka or magmadre ka. Pero doon sa nakita ni Santo Jose Maria, na parte ito eh, mula pa nung simula ng Kristyanismo. From the day our Lord founded the Church. Kaya lang, with the passage of time, parang nakalimutan na yung mga ordinary Christians. Ang mga laiko, Diba? Ang mga professional especially, ang mga mag-asawang professional, ang mga binatang professional, ang mga blue-collar workers, for example, mga magsasaka, taxi driver, jeepney driver, tricycle driver, yung nasa tindahan, yung may-ari ng, ng puesto sa, sa market tienda sa market, mga kapatid, sa ospital, on the streets, in the laboratory, in the factory. So, yun ang, yun ang nakita niya. Na lahat, lahat, lahat ay tinatawag sa daan ng kabanalan. Sa pamamagitan ng pagpapabanal ng kanilang gawain pang araw-araw. Which is their ordinary work. Mga kapatid, sa isang misis, sa isang mister, may pamilya, o ano ba yung ordinary work niya? Kundi yung kanyang pamilya, hindi ba? Na maging isang mabuting, nagpapakabuting ama, nagpapakabuting ina. Di ba? Na tumanggap na sakramento ng matrimonyo, no? tulong upang sila'y magpakabanal sa pagiging mag-asawa, sa pagkakaroon ng anak, 
pagpapalaki ng kanilang anak. Huh? To make the home bright and your cheerful home. No? At si tatay, nagtatrabaho. Tapos yung mga professional people, workers, di ba? Oh, di kung saan ka tinawag. You're a professor, you're a magsasaka, you're a taxi driver, you're even a boxer, a sportsman. Di ba? You could be a ballet. Di ba? You could be a ballet, ano. No? So, mga kapatid, e, e, napakagandang ano eh. It's, it's a very important uh, path in the church, mga kapatid. Napakahalagang daan sa, sa simbahan. No? Na sapagat kung, kung hindi, kung hindi ay wala. Papano, papano yayabong ang kabanalan sa, sa simbahan? Ano po? Kaya nung simulan niya, Even even fellow priests were attacking him, no? He was an object of envy and jealousy in the church, mga kapatid. No? He was an object of envy and jealousy in the church. Mga paninira, mga panlilibak. No? Kaya, ganyan ang buhay natin sa mundo, mga kapatid. Especially pag nagpapakabanal ka, ano po? na maaring kayo at ako ay dumaan din sa ganyan, mga kapatid. Ano? Sa, sana, huwag nating kalimutan. Huwag na huwag nating kakalimutan. Ano po? Yung, yung, yung tawag sa atin ng Panginoon. Huh? Even to imitate our Lord. Sabagat ang ating Panginoon duma, dumaan din dyan. Di ba? Kaya, wag, ano, no? it is particularly it is particularly painful for the Christian victim. No? Especially yun, mga kapatid, na pag-initan ka, na pagkaisahan ka. It, it, can, it happens in the church. Ano po? It happens in the church. No? In our country, it happens. Tignan niyo yung mga whistleblowers. Diba? Kung talagang may ano tayo sa pagmamahal tayo sa katarungan at sa katotohanan. Diba? Yung mga whistleblowers, pilit at pilit nating tutulungan. Diba? Kasi, kasi sila yung kasama doon sa paggawa ng kasamaan. Diba? At hindi pati pag... Hindi pati biro, mga kapatid, ang paggagawa ng kasamaan. No? In, in the millions now, in the billions, no? mas, mas tumindi ang kademonyohan mula noong 2016. No? Tumindi, mga kapatid. Especially yun, kung ikaw at ako sa iyong pinagtatrabahuan. Diba? When people, when people sees to struggle for holiness. Iyan ang nangyayari. At ang isang nagpapakabanal, no, he has he has a passion for the truth and justice. Mga kapatid, tandaan po natin sa ating buhay, ano po? Yung dalawang bagay na 'yon, kung talaga nagpapakabanal ka, no? Palagi mong hahanapin yung katotohanan at katarungan. No? Because without them, there's no holiness. There's no holiness. Di ba? Kaya pagsikapan natin sa ating buhay, ano mga kapatid? And, and many times, when we struggle for holiness, masasabak tayo at mapupunta tayo dun sa mga ganong situation na, na, na napakahirap na ando doon yung tukso na ano manahimik na lang ako hindi ba wala akong nakita katulad ng madalas na di ba sa mga sine even in, in real life di ba kasabihan ka ng boss o kung sino nakatataas wala kang narinig wala kang nakita 
di ba? It must be, it's heart-wrenching, di ba? Tadaan ka sa, sa anguish. Nakita mo, narinig mo, nakita mo ang ebidensya. Pagkatapos, sasabihan ka, wala, wala kang narinig, ha? Wala kang nakita. Even in the church, mga kapatid, even in the church, kaya yung palagi, palagi kong ipinangangaral na ang demonyo nakapasok na sa simbahan. Na gusto sabihin, every one of us should be, should be very conscious for doing penance. Yung sinasabi ng ating mahal na ina sa Fatima, do penance for, for, for the Lord is already too much offended. Offer prayers and many, many sacrifices for the Lord is already too much offended. Kung sinabi doon sa tatlong bata, are, are, you de- are you ready to offer yourself? Are you ready to suffer for many poor sinners? Di ba? Especially yun, di ba? Yung mga nasa isip ng mga bata, like Father James Altman. Oh, ito na medyo pinag-iinitan din ngayon because this is a priest who talks about the truth, who talks about justice. No, yung bulok na nangyayari sa ating simbahan, kabulukan. Eh, at yun ang kagandahan sa ating simbahan, na misan nga, natatabunan yung, ano eh, natat- tinatabunan, natatabunan yung katotohanan, no? yung katarungan. Pero ang ating simbahan is open to the truth. Hindi katulad ng iba, di ba? Tinatago nila. Katuloy, minsan madalas mong maririnig, oh, scandal in the church. Sex is scandal in the church. Of course, there is. Di ba? But if you, if you take a look at, at the statistics huh, of sex scandals in the Catholic Church compared to other Christian uh, denominations, you will be surprised to see na mas, mas mataas po sa kanila. No? At yung nga, merong, merong sa kanila na tendency na itago, mga kapatid, no? Itago. May makikita mong mga witnessing, no? Yung mga nagpapatotoo ng ibang mga kapatid natin. Matindi, mga kapatid. Kaya napakahalaga, sana, yung yung itinuturo ng, ng founder of Opus Dei. No? To struggle for personal holiness. Mga kapatid, santidad personal. Santita personal. Personal. Importante. No? Na bawat isa sa atin, maging ano ka man, maging dalaga ka, binata, di ba, may asawa, balo, di ba, pari, madre, to really struggle to be converted. Because to, to struggle for personal sanctity entails personal conversion. Hindi ba? Ayun, palagi kong madalas kong, ano, kanina lang may, may nakasama akong suma, uh, pumunta sa napuntod ng kanilang ama. Ayan, nabanggit ko na naman. Especially sa mga kalalakihan. Diba? Ganyan din. Marami eh. Ang dami-daming mga kasalpari. Mga misis at mga mister. Kasalpari yan. Pero they, they are not really deep into the practice of the faith. Kasi makikita mo eh. If they're really deep into the practice of the faith, ang isang sakramento na hindi mawawala at hahanap-hanapin nila, mga kapatid, is yung sakramento ng pababalik-loob. ba? Diba? Sakramento ng kumpisal. Ay, katulad na may mga pari, oh, kung, merong, kung, merong, kung merong personal conversion, no? kung, kung kami mismo ay beneficiaryo ng awa ng Diyos, sapagkat lahat naman tayo makakasalanan. 
everyone a sinner. Diba? Kung meron mang ka- kaunting kabutihan na ipapakita tayo na nagagawa, it's, it's all because of the mercy of God. Huh? Iwanan tayo isang minuto ng grasya ng Diyos, ng awa ng Diyos. Babagsak at babagsak tayo kaagad. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki, mga kapatid. Lahat, lalo na mga pari. No? Kaya kami, eh, misang ganun, ano, tuwan-tuwa kami, no? pag pinapalakpakan, pag sinasabihan ka na, oh, ang ganda, ang ganda ng homily mo, Father. Uh, ang galing mo mag-homily. Diba? So, pumapalakpakan tenga namin. You see very much the pride, which is very much present in each and every one of us. Diba? We are all too proud, mga kapatid. Diba? If there is a struggle for personal sanctity, diba? alam mo eh. No? Ano po yun? Awa ng Diyos po yun. Chamba. Chamba. Nakaka, nakaka-chamba lang po. Ano? Hindi yung sasagot ka pa. Eh, kasi tapos ako sa ano eh. Meron akong doctorate kasi. Hindi ba? No? Kasi galing ako sa madudunong na eh. Matataas ang pinag-ara. <laughs> no? Sabi, agad-agad mo ang... You don't want... You don't want to hear anything about yourself. Di ba? Katulad dito. Yung sabi ni Saint Jose Maria, mga kapatid, no? Yung sabi niya, I, I want to be, I want to be in the, sh- in the shadows. I want to be in the back. Only Christ should be placed in the limelight. Di ba? I want to disappear. Huh? I want to disappear. I only want Jesus Christ to be put there on the pedestal. Si Yesu Cristo lang ang, ang purihin. Especially, naghirap siya ng katakot-takot para sa atin. Huh? Sana tayo lahat ganun din, mga kapatid. To always forget uh, what Whenever we do a little good, we always bring it, bring it back to God. Give it back to God. Kung may magandang comment, may commendation or what, automatic in the mind, no? Lord, I want to give it, I want to, I want to give back the praise to you, Lord. Because only you deserve to be praised, my, my, my God, no? It is particularly painful for the Christian victim. The calumniators are usually motivated by human passions that can distort good judgment and complicate the clear intention of men who profess the same faith as those they attack and who make up the same people of God. This happens in the church, especially when we are not conscious of is struggling to be holy. Mga kapatid, no? Kaya importante yung palagi tayo yung binabantayan natin ang takbo at pumapasok sa isip natin. Mga kapatid. Especially yung yung, yung inggit. Mga kapatid. No? In the church, it, it happens also. Even in the hierarchy. Even there in the Vatican. Mga kapatid. Yung inggit. Kaya kuwi daw kayo sa inggit, mga kapatid. Ha? Always examine yourself. Inggit. Inggit. Selos. Insecurity. Mga kapatid. Be very conscious of this. Always examine yourself. No? Tapos yung, yung vanity. Vanity. Ano po? Uh, yun nga, pag pinuri tayo, eh, pumapalakpak. Pumapalakpak yung tenga natin. Ano po? Sa halip na, yan, baguhin natin yung usap. Try to change the topic as soon as we can para makalimutan. Para makalimutan ka. Huh? Change the topic. 
in a nice way without being noticed, di ba? Taka yung inggit na, mga kapatid, importante. Sa ano, sa mga opisina, sa pinagtatrabahuhan, di ba? Uh, yung mga, yung mga umeepal. Di ba? If you're struggling for holiness, mahahalata mo yun eh. Kung nagpapapel ka. Di ba? Hindi ka namang kailangan, palagi ka nga doon. Di ba? May mga ganong mga tao. Ano po? Hindi naman kailangan. Di ba? It happens in the church. Palaging ando doon. Palaging nakabuntot. Di ba? It happens in, in parishes. It happens in parishes. No? Kaya, importante na we watch ourselves, mga kapatid. No? Sana huwag naman, huwag naman tayong panggalingan noon. Ano po? No? Na talagang sinisiraan. And when, kung talagang ano, minsan wala tayong magagawa, mga kapatid, di ba? Nakikita mo na. Di ba? Ang, ang, dating, ang dating sumbungero ka. Di ba? But if you want the truth to come out, di ba? If you want justice to be done, di ba? So, napakahirap minsan. Katulad yun, yung mga ganun na whistleblower na sinasabi natin. Di ba? Ang, ang tingin sa'yo, traidor. Sumbungero. Di ba? Katulad yan, kung may kilala ka, uh, may alam ka tungkol sa kerida. Hindi ba? Yan. That's one very good example. Na hindi nakaalam yung kaibigan ng babae. At pala, dalawa ang, dalawa ang boy, ang girlfriend. Dalawa silang girlfriend. No? Things like this. Alam mo na drug addict. Alam mo na mahilig sa babae. Di ba? Bago, bago pa, bago makasal. Because some men really are out there not really to marry. Kundi mang, mang loko. Hindi ba? Kaya sana, mga kapatid, yun, pag ano natin, uh, ito, ito yung sinasabi ko. At, at times, Jealousy supervenes. Rush allegations that may arise from envy and make it possible to regard as evil the good that others are doing. Pwedeng ganon, di ba? Kaya kaingat din tayo. Prudence also, mga kapatid. Prudence, very important. No, na may nakikita ka, may narinig ka, Uh, ano ba, sinabi pa lang sa iyo. Uh, prudence. No, suspend judgment po na. And, and try, to, try to make a little, a little inquiry. Try to make your own investigation as to, ver- as to the veracity of, of what, is, what you're seeing or what is being told to you. Di ba? There can also be a tunnel vision of dogmatism that refuses to recognize for others the right to think differently in matters left by God to the free judgment of men. Ano po? Kaya may mga bagay na kanya-kanya po tayo eh. Huh? Katulad, wala namang Diba? Wala namang pronouncement ang simbahay, simbahan sa ganitong, ganitong uri ng uh, uh, pananaw or opinion, for example. Diba? Sometimes some people are, diba? parang sabi dito, eh, tunnel vision, dog, dogmatic. Na pwede namang ano eh, eh, magkakaiba tayo ng pananaw, di ba? Oh. which can be legitimate, hindi ba? 
sa'yo, ganito ang tingin mo ay ang dapat gawin. Doon naman sa isa, eh, mas, eh ganito daman yung kanyang pananaw. Hindi ba? We have to respect each other's opinion. The Christian who wants to be faithful to Christ must learn to pardon. Make amends and act with rectitude of intention. All the time, focus on Christ. Ano po? Very important sa atin. Huwag na huwag natin kakalimutan. The need to pardon. Kahit na anong hirap, kahit na anong sak- sakit, mga kapatid, ano po? Kahit anong sakit at pait na na idulot sa iyo ng taong ito, no? Don't harbor ill will. Ano po? Don't harbor ill will. Huwag magkimkim ng naggalit, ng sama ng loob. Mga kapatid, many times, yun ang gusto ng demonyo. Tutuksoyin tayo na maging ganun. Ang siniraan ako nito, nag-imbento ng istorya, natanggal ako sa trabaho. Di ba? Yeah. Right away. Right away. Napakasakit naman, napakahirap na magpatawad. Forgive. It's always healthy and fruitful and salutary to forgive, mga kapatid. Ha? Baka may mga kilala kayo dyan, ano po, na uh, minsan talaga napakahirap, mga kapatid, di ba? Dahil sa kanya, kaya kami namumulubi ngayon, for example. Kasi yung mana na dapat napunta sa amin ay nahokus-pokus niya. Di ba? Hindi nakaalam yung yung kung sinong uh, magulang or tiyo or whoever, di ba? Na, na nabilog niya yung ulo, napapirma niya. Sometimes this happens. Ano po? Isang pinanggagalingan ng away ng mga magkakapatid. Ano po? Minsan, hindi, hindi man lang tinanong yung mga kapatid kung ano ba ang gagawin. Pagkasuntuan, ano ba, ipagbili na lang natin ang lahat na ito. Diba? Ari-arian, lupa, limang magkakapatid, or hatiin natin sa limang equal, na? equal parts, or pagbili natin. Ano po? How many people? How many? How many families have been separated? Separated by that, mga kapatid. The Christian who wants to be faithful to Christ must learn to pardon, make amends, and act with rectitude of intention. All the time, focus on Christ. Don't expect people's applause. Huh? Huwag kang umasa sa pag, pag, pa, 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 pagpapalakpak ng mga tao. Sometimes you must even, you mustn't even expect other people and institutions who like you are working for Christ to understand you. Huh? Seek only the glory of God. And while loving everyone, don't worry if there are some who do not comprehend what it is you are doing. Huh? What it is you are doing. Importante, mga kapatid, na focus on Christ. Lahat tayo malamang padadaanin ng ating Panginoon. I often tell people, do not be surprised anymore. Huwag ka nang magtaka. Kung minsan, ikaw ay daraan sa pagsubok, ano po, sa calumny, sa chismis, rumors, huwag na tayong magtaka. 
Kasi, ganun dito sa mundo eh. Mga kapatid, life on earth is like that. Kaya ngayon, napakaganda nung ano eh, yung, yung katuruan that, that you and I should struggle for holiness. Ano po, kasi kung nagsisikap ka na magpakabanal, ay makikita mo yun eh. Mahahalata mo na nagpapapel ka, na parang naninira ka. ba diba? Or sinasabi mo, para sa kabutihan. Para, para mabago yung taong yun. Diba? Especially, especially tayo mga Pilipino, <clears throat> ang galing-galing natin mga chismis. ba diba? We often call ourselves Catholics, and yet we are very fond of of rumor mongering, di ba? Of chismis. Pero kung kung sinisika pong magpakabanal, di ba? Makikita mo yun. Oh, bakit ko? Ayaw ko. Hindi ko sasabihin yun. Di ba? Especially pag nag-uusap, nag-uusap-usap, kayo-kayo, kung sino mang mga ano, may nabanggit na isang tao. Di ba? May nab- nabanggit na isang tao. O, eh, ikaw may alam ka. Because you are struggling to be holy, na, sabi nga ni Saint Jose Maria, if, if you cannot praise, do not speak. Kung hindi ka makakapuri, huwag ka nalang magsalita. Sabi niya ganun. Na, ay napakaganda ba ka? Na, a saint who said that. Kasi, lalo na tayo mga Pilipino, ang galing-galing natin magkomento. Ang galing-galing natin mag, eh, lalo na ngayon, because of the presence of the, the how, many, how many thousands of people are committing sin every day because of the Facebook, because of the social media. Ano po? No? Walang magawa. Bashing, for example, na hindi mo naman alam yung bu- buong nangyari, for example. Katulad, especially yung mga kapatid natin katoliko, na halata mo naman kung ang isang non-Catholic is is really having a friendly friendly discussion with you. ba? Diba? O, oh, lalagay mo, susulat mo yung alam mo tungkol sa pananampalatay. Siya naman, masulat ganyan, ganyan. Kita mo eh, it's decent. Di ba? Decente. Based on reason. Di ba? Eh, mamaya may akong ano, anong mga tanga kayo, mga bobo kayo. Eh, it's, it's not a, ano, it's, it's not a friendly discussion. Kundi, ang nangingibabaw lang yung passion. I mean, for a Catholic to engage into that, is really, ano, na, na, nakaka, mali yata. No, hindi natin dapat patunan. Because, because if we have the truth, diba? And we know that, if you know the doctrine, you are a Catholic. We have the truth. Uh, the only thing that we can do for them is, to, yeah, kaya nga, importante palagi na ipagdasal ipagdasal, offer sacrifices, pray a lot to the Holy Spirit. Na minsan sa ating pamilya, ay eh, gano'n na ngayon, nakakalungkot. Sa bawat pamilya sa atin, merong isa na, na nahulog, nahatak ng born again, merong isa, kayo naman, merong isang kapatid, nahatak ng Jehovah's Witness, di ba? Yung isa Mormon, yung isa Muslim, yung isa agnostic, yung isa atheist, Diba? Pa isa-isa sa bawat pamilya. And only the Holy Spirit, mga kapatid, can infuse and give them the grace sa pamamagitan ng ating mga maliliit na sakripisyo araw-araw. Ano po? Kaya huwag, kakal- huwag, huwag na huwag natin kalimutan, mga kapatid. Ano po? Araw, katulad ngayon, ang init. Diba? Ang, ang init. Yun, yun na lang a little sacrifice of not complaining again and again. ba? Diba? Makasabi kang mainit. Tama na yun. Hindi yung maya-maya, ang init naman, tapos may mura pa. Tapos lalaki ka, mag, maghuhubad ka ng t-shirt mo na wala kang baro. ba? Diba? 
Isn't that a little sacrifice? Hindi, hindi ako magpaparasalita ng init ang init. Di ba? Kailangan uminom ng tubig. Oh, maya-maya na ako iinom ng tubig after one hour. Di ba? Yeah. I offer these little sacrifices through the Immaculate Heart of Mary. Do you already have that habit? I hope you already have that habit, mga kapatid. Ano? Minsan, little sacrifice of just walking, lalakarin ko na lang. Hindi na ako mga tricycle. Di ba? Uh, so when you're driving, uh, somebody cut you suddenly. Oh, yung iba, mumura ka agad. O magde-dirty sign. Uh, di kaya, ikaw, siya na nga ang mali. Minura ka pa. No? Turkey, I remember. <laughs> uh, when I was in, in Jersey, Jersey City, no? na kasakay ako doon sa auntie ko. Parang siya na nga ang mali. Uh, sa, nagsalita pa, You Turkey? You Turkey? Sabi ka doon, no? So, ano gagawin mo? Makikipag, makikipagsabon o tangka? Makikipag... Katulad ng iba, di ba? Because of the road rage, oh, hindi, mo na, hindi mo na ibabalik ang isang buhay. Na baril mo na siya eh. Katulad ng mga pulis, di ba? Kakalungkot. Oh, walang... Hindi naman... Parang walang respeto. Pulis siya, walang respeto. Ah, di ba? I mean... Kayo, tayo, ikaw, kung sino man, pag may kapatid, kaibig, kung sino man, hindi kailangan ka, 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 na, na, nagbukas ng loob sa'yo, di ba? Well, try to do something to calm him down. Di ba? Ah, pasensya, o oh, kausapin natin. Always, always, something good comes out when we communicate. Yan ang problema sa atin, minsan mga kapatid, because we don't know how to communicate. And it's sad, ano po, may mga tao na it's just so hard to understand. How come there are people who are like that? Huh? Tahimik. <laughs> I, ako, I cannot stand that. Nang mukhang mababaliw ako kung ako'y tahimik. Tahimik. Hindi umiimik. <laughs> What a life, mga kapatid. No? Kaya, sana, pag-isipan natin mabuti ito mga sinasabi ko, mga kapatid. Ano po? And we try to, ano, to forgive, to pardon, to pray for them, to offer sacrifices. Ano po? Para lang sa kayon. Yeah. The world, the world becomes better. Every time nagpasensya ka, every time na pinilit mo, ang hirap, kausapin. Di ba? Try your best. So, once, kausapin. Maganda man o hindi ang kinalabasan, ay, at least you did something. Di ba? Hindi yung puro, puro na lang conjecture. Ay, puro isip. Puro ano. Ikaw nag-analyze. Siguro, puro siguro. Siguro, ano yan eh. Siguro, siguro. Uh, you will not know that unless you get to talk to that person, di ba? And life gets a little better. Lalo na ngayon, itong buwisit na pandemic na ito, di ba? Hanggang kailan ito, mga kapatid? Who knows? Who knows? But uh, importante, as long as we have our faith in Jesus Christ, especially yun, palaging isipin natin na malamang may mga taong nasa sa likod nito. That's why they need to do penance to pray the rosary every day to keep spreading the rosary. Ano po? Pagkat <clears throat> wala naman talaga sila magagawa, mga kapatid. Ano? They cannot do anything as long as you and I are with with God. Ano po? Thank you very, very much po sa inyong pakikinig sa akin. At uh, tomorrow is Corpus Christi. Ano po? makakasimba, magsimba, ano po, especially yun, mga kapatid, ano, do the best that you can to be able to go to confession para to gain plenary indulgence, mga kapatid, and help the souls in purgatory. 
mga kapatid, help the souls in purgatory. Ano po? <clears throat> Tanda niyo yan, if, if all your life on earth, you have been helping always the souls in purgatory, malamang pag-araw na ng ating kamatayan, ay siguro, siguro naman, kaawaan tayo ng ating Panginoon. Ano po? So, dasalin po natin ang San Miguel Arcangel. Dasalin po ninyo yung madalas. Ano po, ha? And please spread that rosary to more and more people, ha? O San Miguel Arcangel, pagadya mo kami sa labanan. Maging tagabagtanggol ka naman namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pagkumbaba na may dinadalangin o prinsipe ng langit. Sa kapangyarihan ng Ama, nabigisin mo sa impyerno si Satanas, kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat na lagim dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom his love commits me here, ever this day, ever this night, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint John Marie Vianney, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Jose Maria, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga sa akin. Bye-bye po.